بسم الله الرحمن الرحيم دونك pour la vidéo de reste que je vais faire dans cette séance là ça concerne maintenant le concept de destructeur donc je vous rappelle que nous sommes toujours dans le cours de la programmation orientée objet et si je vais mettre 13 pour la vidéo 13 donc on a terminé maintenant la partie constructeur dans la vidéo 12 et maintenant on va commencer à présenter le concept de destructeur ou bien en anglais destructor en effet si le constructeur permet de créer des objets ou bien de construire des objets le destructeur ou bien destructor va supprimer les objets, va détruire les objets. Je répète que dans la programmation orientée objet, les objets sont vus comme des êtres kainettes, et bien ces êtres-là seront créés, sont utilisés, comme nous allons voir par la suite dans les méthodes setters et getters, et si on n'a pas besoin de ces objets-là, si on n'a pas besoin de ces êtres-là, on va supprimer ces objets, ou bien ces êtres, ou bien on va tout simplement les détruire. Donc, je vais continuer la présentation qui est toujours dans le même exposé. Eh bien, un destructeur, c'est quoi C'est une méthode. Eh bien, c'est comme le cas de constructeur. Ce sont des méthodes. Mais c'est une méthode particulière qui permet de supprimer des objets. Lorsque je dis supprimer, ça veut dire libérer l'espace mémoire qui a été alloué à ces objets après leur création par le constructeur. Donc, je vais essayer d'utiliser le marqueur EC. Supposons que nous avons une classe qui s'appelle la classe A. Maintenant, on a construit l'objet A en utilisant un constructeur qui doit porter le même nom de la classe et qui sera appelé de cette manière-là, comme nous avons expliqué dans les vidéos numéro 9, 10 et 11. Et comme nous avons fait avec la classe complexe, en utilisant le C++ sur l'environnement Eclipse. Dans ce cas, on a créé un objet A de la classe A. Maintenant, on va utiliser cet objet, par exemple ici. On peut, par exemple, si un objet est là, un attribut X, je peux, par exemple, faire A.X reçoit la valeur 1. Après, je peux, par exemple, faire autre chose. Je peux afficher la valeur de x, on a déjà vu ça dans le cours euh, de C++ avec l'environnement le, Eclipse. Par exemple, je peux afficher la valeur de l'attribut x dans le cas de l'objet A. Et bien, je peux faire beaucoup de choses. À un moment donné, ça veut dire que j'ai dans ma mémoire toujours un ensemble d'octets qui sont alloués à l'objet A. Et j'ai par exemple essayé l'attribut x dans lequel j'ai fait 1 ou bien j'ai mis la valeur 1 et ainsi de suite. Et si j'ai fait la création de l'objet et si je suis en train d'utiliser l'objet créé, à un moment donné, on s'intéresse à supprimer les objets, la suppression des, des objets de la mémoire parce que je veux libérer l'espace mémoire qui était alloué pour ces objets. Ça veut dire la suppression c'est quoi Si de supprimer cet espace mémoire ou bien de libérer cet espace mémoire pour qu'il soit utilisé par d'autres objets, pour la création d'autres objets ou bien pour exécuter d'autres programmes. Donc, le destructeur, c'est quoi C'est une méthode particulière qui n'est pas comme la méthode lire, la méthode affichée, la méthode addition, la méthode soustraction, la méthode multiplication que nous avons vu dans la classe complexe, mais plutôt et si il s'agit d'une méthode particulière qui va supprimer les objets de la mémoire après la fin de leur utilisation. Supprimer les objets de la mémoire, ça veut dire c'est comme l'exécution de l'instruction free que nous avons déjà présentée dans une série d'exercices, dans la dernière série d'exercices, qui permet de libérer l'espace mémoire alloué pour des pointeurs créé par l'utilisateur ou bien par le programmeur. Donc, on peut dire que le destructeur, il joue le même, le même rôle que l'instruction free que nous avons déjà présentée dans le cours la fois passée. Dans ce cas, pour voir ou bien pour comprendre mieux, il faut savoir la vie d'un objet 
Tout d'abord, on va créer l'objet en utilisant le constructeur. Ensuite, après la création de l'objet, peut-être, eh ben, ça c'est notre objet que je vais noter par exemple O, B, G. Cet objet-là, il contient un ensemble de valeurs dans les attributs de sa classe. Ça, c'est la création avec initialisation. Après ça, on va utiliser l'objet. L'utilisation de l'objet veut dire par exemple faire modifier les différentes valeurs. Ça veut dire modifier l'état de l'objet. Ça veut dire exécuter des opérations sur son état, affichage, modification, ainsi de suite. L'utilisation de l'objet peut par exemple modifier les valeurs. Après cette modification ou bien après l'utilisation, à un moment donné, on n'a pas besoin de notre objet et dans ce cas vient la destruction. La destruction veut dire quoi Veut dire tout simplement supprimer l'objet de la mémoire, libérer l'espace mémoire, récupérer l'espace mémoire qui peut être utilisé pour stocker d'autres données, pour stocker d'autres objets qui peuvent être créés. Ça veut dire que c'est ça l'objectif de la programmation orientée objet. C'est de créer des objets, utiliser des objets, et enfin, si on n'a pas besoin de ces objets, on ne veut pas que la mémoire reste saturée, allouée par la présence de ces objets. S'ils si ne sont plus utiles pour nous, dans ce cas, on va tout simplement les supprimer. D'où vient le rôle des destructeurs. Ça veut dire qu'on peut dire que le destructeur, il fait l'opération inverse que le constructeur. Le constructeur, il alloue l'espace mémoire pour stocker les objets. Le destructeur, il récupère l'espace mémoire qui était alloué pour stocker des objets qui viennent de terminer leur rôle dans notre programme orienté objet. Maintenant, si on passe à la programmation, dans la programmation, dans la programmation, la méthode destructeur est une méthode qui peut être ajoutée. On peut l'ajouter comme le cas, par exemple, de la méthode de construction, comme la méthode constructeur ou bien la méthode constructrice. Donc, la méthode destructeur est une méthode qui peut être ajoutée dans des langages de programmation comme le cas du C++. Ceci veut dire quoi Ceci veut dire qu'il y a des langages de programmation dans certains langages de programmation, comme par exemple Java. Le programmeur n'a pas besoin de cette méthode. C'est déjà non permis. La nostatria et va fait une méthode destructeur dans le langage Java. Je répète que dans la programmation, il y a des langages de programmation, comme le cas par exemple de C++, qui permet d'ajouter un destructeur qui sera exécuté pour supprimer un objet de la mémoire. Comme il y a des langages de programmation, comme le cas de Java, qui ne donnent pas le droit au programmeur, ou bien n'autorisent pas le programmeur à ajouter un destructeur. Pourquoi Parce que, tout simplement, je répète que le destructeur veut dire supprimer un objet de la mémoire. C'est comme l'instruction free que vous avez déjà vu dans le langage de programmation euh, C, ou bien delete qui permet de supprimer de l'espace mémoire, qui permet de récupérer l'espace mémoire alloué pour les pointeurs, et bien ça veut dire que delete ou bien free récupère l'espace mémoire. Par contre, dans un langage comme le langage Java, comme nous allons voir, Inch'Allah, dans les prochains cours, dans les prochains exposés, le Java n'autorise pas le programmeur à utiliser les pointeurs. Le C++ autorise le programmeur à utiliser des pointeurs. D'où, dans la programmation orientée objet avec le langage C++, je peux programmer un destructeur. Dans la programmation orientée objet avec le langage Java, je ne peux pas ajouter un destructeur explicite. Ça, c'est la première des choses. J'espère que c'est clair. Je répète, le destructeur, c'est une méthode qui permet de supprimer des objets de la mémoire. Cette méthode, elle peut être ajoutée à la classe dans des langages comme le langage C++, comme elle peut ne pas être ajoutée, comme par exemple dans le cas de, le, de langage de programmation Java. Maintenant, dans notre cours, on est intéressé à la programmation orientée objet avec le langage C++. Dans le cas du langage C++, le nom 
de la méthode, c'est le même nom de la classe, uniquement on va ajouter ce symbole-là, qui est ce symbole-là. On peut obtenir ce symbole avec la combinaison des touches alt graph en même temps de. Vous allez appuyer en même temps sur alt graph suivi par euh, la touche numéro 2. Eh ben, je répète cette idée-là, que le nom du destructeur, c'est le nom de la classe, mais ce nom doit être suivi par ce symbole-là. Pour obtenir le symbole, ce symbole-là, il faut appuyer en même temps sur Alt-JR avec la touche 2, le numéro 2 dans votre clavier. Donc, pour maintenant appeler le destructeur, on doit donner le nom de l'objet suivi par point. Ensuite, le nom du destructeur, je répète que c'est comme l'appel des méthodes usuelles, comme par exemple la méthode lire, comme par exemple la méthode afficher, la méthode addition, la méthode soustraction et la méthode multiplication que nous avons déjà présenté dans le cours de la programmation en C++. C'est la vidéo numéro euh, 11 pour les étudiants qui veulent voir comment on peut utiliser le C++ pour programmer la classe complexe, attention, on n'a pas présenté le constructeur dans la classe complexe, on l'a présenté dans la vidéo 12 et non pas dans la vidéo 11. J'espère que vous pouvez voir toutes ces vidéos-là. Donc, je répète que dans le C++, je peux ajouter des, des destructeurs. Un destructeur dans le langage C++, le nom de ce destructeur doit avoir le même nom de la classe, soit précédé par ce symbole-là. Ce symbole-là, il peut être obtenu par la combinaison algr plus de. Maintenant, pour appeler un destructeur, on donne le nom de l'objet, point le nom de destructeur. Maintenant, c'est le temps de voir un exemple. Voilà un exemple qui est très simple. Classe A. Maintenant, A, comme ça, c'est le nom du constructeur. On a déjà vu ça. Et si vous ajoutez ce symbole, vous allez obtenir le nom du destructeur. Vous pouvez ici ajouter l'implémentation de votre constructeur, comme vous pouvez ajouter ici l'implémentation euh, euh, de votre destructeur. Dans l'appel, ça veut dire dans l'utilisation, pour créer un objet petit a de la classe A, voilà l'appel du constructeur. On a déjà parlé de ça dans le cours du constructeur. Pour appeler le destructeur, vous devez faire A point le nom du destructeur. C'est comme dans la vidéo numéro 11, Lorsqu'on a utilisé le C++ sous la plateforme Eclipse pour programmer la classe complexe, on a fait appel à la méthode lire, la méthode afficher et la méthode addition. Je répète et je vous invite à revoir la vidéo numéro 11 pour comprendre encore mieux. Ça veut dire que l'appel du destructeur est similaire à l'appel de n'importe quelle autre méthode. Uniquement le destructeur, l'objectif de Théo, c'est quoi C'est de détruire l'objet. Ça veut dire qu'on ne peut pas une fois on a fait A point symbole A, on ne peut plus euh, utiliser l'objet A. Parce que normalement, l'objet A, maintenant, il est détruit, il est supprimé de la mémoire. Donc, dans le langage C++, le programmeur peut ajouter un destructeur comme il peut ne pas l'ajouter. Vous avez le choix. C'est le même cas de, de, de la méthode constructeur. On a déjà présenté le constructeur et on a dit que dans le C++, vous pouvez utiliser le constructeur implicite. Ou bien vous pouvez ajouter un constructeur. Et lorsque vous ajoutez un constructeur, le, euh, constru le constructeur implicite ne sera plus accessible. Et par conséquent, lorsque vous ajoutez un constructeur, il faut utiliser ce constructeur pour créer les objets. Même chose pour le destructeur. Le destructeur, il peut être ajouté dans le langage C++, comme il peut ne pas l'être. Mais si l'utilisateur ajoute un destructeur, il peut personnaliser euh, ce destructeur en ajoutant des messages informant la suppression de l'objet. On va voir dans cet exposé un exemple. Et après cet exposé, je vais vous faire un, une autre vidéo pour présenter comment je peux programmer, par exemple, un destructeur pour la classe complexe pour laquelle on a déjà présenté euh, un constructeur. Mais l'utilisateur ne doit pas mettre de code de suppression. Ça veut dire que la suppression elle est automatique. Vous n'allez pas faire un delete ou bien euh, un free dans 
la méthode destructeur pour supprimer ou bien pour libérer l'espace mémoire. Donc, l'objectif de destructeur qu'on va ajouter dans nos langues C++, c'est uniquement pour faire, par exemple, des affichages, pour voir est-ce que l'objet est détruit ou non. On peut l'appeler même s'il si n'est pas ajouté. C'est le même cas de, de, de constructeur. Vous voyez le constructeur. Même si on n'ajoute pas de constructeur, on peut créer des objets. Ça veut dire qu'il y a un constructeur implicite. Même chose, même si vous n'ajoutez pas un destructeur de manière explicite, vous pouvez appeler ce destructeur et on va voir comment faire ça dans euh, une séance euh, typique que nous allons voir par la suite. Exemple, supposons que vous avez la classe A qui contient un constructeur et un destructeur. Maintenant, dans le destructeur, je vais faire quoi euh, Je suis détruit. Après, je crée l'objet. Ensuite, je fais A point, euh, petit symbole comme ça, ensuite A. Et comme ça, on va appeler le destructeur. Ça veut dire quoi Que lorsque cette méthode sera exécutée, on va avoir sur l'affichage, je suis détruit. Question. Supposons qu'on a fait ça, on a programmé cette implémentation. Après, on n'a pas fait l'appel à ce destructeur. Est-ce que l'objet sera détruit ou non La réponse, oui. L'objet sera détruit. Eh bien, la question, comment il sera détruit alors qu'on n'a pas fait appel au destructeur La réponse, elle est, elle est la suivante, que tous les objets dans le programme principal seront détruits lorsque j'arrive à cette accolade-là. Je répète que même si vous décidez de ne pas, pardon, même, si vous décidez de ne pas appeler le destructeur, le destructeur que vous avez ajouté ici, il est automatiquement, pour, il est auto automatiquement appelé avant de fermer la collade. Ça veut dire quoi Que dans le langage C++, tous les objets seront détruits lorsque le programme principal est terminé. Ça veut dire que lorsqu'on ajoute, nous, un destructeur, ce destructeur, il est appelé automatiquement à la fin du programme principal. Si on fait appel à, cette, à ce destructeur durant l'exécution de notre programme, ça veut dire qu'on va détruire l'objet avant la fin du programme. Si on ne détruit pas l'objet avant la fin du programme, cet objet sera détruit à la fin du programme. Donc, euh, dans le langage C++, si on ne déclare pas ça, et si on ne déclare pas, on ne fait pas la définition, on peut toujours euh, créer, euh, appeler le destructeur. Exemple en substance, sans le déclarer, on ne déclare pas ça, on ne déclare pas ça, mais on peut l'appeler. Ça, c'est le, constru le destructeur x, euh, x implicite. C'est comme le cas euh, le, je si, si je n'ai pas ça. Est-ce que je peux faire ça ou non Eh bien, je peux le faire, aucun souci. Ça veut dire que ici, ça, c'est le constructeur implicite et ça, c'est le destructeur explicite. Le constructeur implicite et le destructeur explicite existent. Kainin. Nous pouvons dire qu'on appelle pour les déclarer. Et si on veut les modifier, on peut les déclarer et on peut les mettre des codes source. Bah, même chose pour le constructeur, même chose pour le destructeur, uniquement. Même si on n'appelle pas le destructeur qui maintenant, on n'appelle pas le destructeur, le destructeur, il est appelé automatiquement à la fin du programme. C'est clair, à la fin du programme, tous les objets vont disparaître. Ça veut dire qu'on va libérer l'espace mémoire. En C++, une remarque, si le programmeur n'appelle pas le destructeur, donc le destructeur sera appelé automatiquement à la fin du programme. Mais j'ai déjà expliqué ce point-là. Et comme ça, on a terminé avec euh, la notion de destructeur. Bien sûr, euh, je vais vous donner euh, ou bien je vais vous faire une vidéo comment déclarer, comment utiliser un destructeur dans le cas du langage C++ sur la plateforme Eclipse et je vais la publier juste après cette vidéo sur le destructeur. J'espère que vous avez bien compris maintenant la notion de destructeur. Et j'espère que ça peut vous aider, bien sûr, à réviser. Je répète, il faut toujours consulter toutes les vidéos. Nous sommes maintenant la vidéo 13, à la vidéo 13. Essayez de consulter toutes les vidéos précédentes pour tout comprendre. Essayez de consulter la vidéo en même temps que vous ouvrez 
votre exposé et que vous pouvez suivre l'exposé en même temps que vous écoutez les explications. Je répète, de préférence, c'est de revoir euh, la vidéo numéro 11 parce qu'il contient beaucoup de détails sur l'implémentation de la classe Confluence. Merci. À la prochaine vidéo. Ciao.